，你有今天。住手！你要干什么？于哥哥，你今天怎么有时间约我吃饭？念念，你最近过得怎么样？傅远成有没有欺负你？于哥哥，你今天就算不约我，我也会约你一次。上次酒吧的事，我想跟你道个歉。错的是傅远成，你不需要道歉。跟他没关系，是我给你添麻烦了。只要是你的事情，都不算麻烦。你和傅云成和好了吗？我留在他身边，不是因为爱他，没必要闹得太强。你真的不爱他了吗？他害了我爸妈，我恨他还来不及，怎么可能爱他？那就好。其实我今天叫你过来，是有事情要跟你说。什么事？跟我来。于哥哥，你带我来这里做什么？里面是古家千金古月，我收到情报，古老爷子约了傅彦辰在这里喝茶，只是没想到古家千金也来了。别人喝茶有什么好看的？我们先走了。你就不想知道他们要谈什么吗？我听说吴老爷子有意和傅家联姻。我没兴趣。玉哥，我有点不太舒服，我先走。你说你也。傅少，听说这个茶很好喝，你尝尝。吴老，您回来了。我们下午还有个会，先走了。慢着。吴老有上午方式。今天我叫你来就一件事情，把我们家小月娶了。你跟陆姑娘的事情，我就不计较了，如何？据我所知，谷家和玉家是有婚约的吧？哈哈哈哈。小月想嫁喜欢的男人，对我谷家而言，也是一件好事情。古老的好意我心领，不过我对我小姐没有兴趣，是该的。好一个傅彦辰，我想把他拉到我的正义，竟然不识好歹。爷爷，我就是喜欢他，就要嫁给他。小月，你放心，只要你喜欢的。我一定让你得到他，少爷。老宅和谷家那边都在施压，让您尽快决定跟谁联姻。那些老家伙没完了是吧？少爷，接下来该怎么处理？顾念呢？顾小姐在卧室，她今天……她今天怎么了？我今天去见李松。怎么了？你今天为什么要去找玉锁？你是不是还想离开我？慢长，你放开我，你弄疼我了。你先回答我的问题。我今天只是跟他去吃了个饭，我跟他一点关系都没有。真的？你最好不要骗我。我有必要骗你吗？还是说，你一生气就要像以前那样对我？我,我错了，你别生气。远城，你不仅监视我，你还要囚禁我，你还是不要当王爷。不是的，我只是我,我只是担心你，我离不开你。远城，你这么对我，到底把我当什么？念念，我爱你，我们我们结婚好不好？做我老夫太太，我疯了！你不愿意，你家里面那边怎么办？陆家跟谷家那边怎么办？你怎么知道谷家的事情？我是玉锁告诉我的。玉锁，那你知不知道？
，原本跟谷家有婚约的人是玉锁。这又是怎么回事？玉锁早就跟谷家人串通好了，他们都想让你离开我，我偏不能让他们如愿。范成，你干什么？去民政局。范成，你冷静点。现在谷家跟陆家都在对你施压，我不想给你添麻烦。我们先不领证，好不好？不麻烦。完了。范成是真的被自己疯了，范成，你放开我！你不想跟我结婚？你有没有想过，结婚的后果，傅家、跟陆家，还有谷家，都会针对我。我说过我能保护你，你不相信？我只是不想让事情变得更糟。顾念。还是不想跟我结婚，你最好不要后悔今天的决定。老师，玉总，狗仔偷拍的照片你写出来了。哼，让媒体把这些照片发出去。顾念居然跟那个玉氏总裁有一腿，嗯，哎，玉氏可是跟谷家有婚约的，顾念这是资深当三呢。呸，真不要脸！对，之前我还看他去办公室过与副总，真的假的？为了上位，真是什么事都干得出来。嗯，现在网上都是骂他的，他一个人办做就算了，还连着公司，真是扫把星。哎<笑>顾小姐，少爷已经看到那些新闻了。趁现在少爷还在忙，你赶紧想想怎么解释。新闻都是假的，让傅延成不要信。少爷只信自己看到的。那你们什么时候回来？我亲自跟他解释。不知道。念念，对不起，新闻的事情你先不用管，我会处理好的。这到底怎么回事？应该是有人要整玉池，是我连累了你。你别怕，等我把公司的事情处理完，我就来接你。不用了，我亲自跟他解释。你快把新闻的事情处理好。好，念念，你要记住，无论发生什么事情，你还有我。我知道。顾小姐，好久不见。傅伯父，您来有什么事吗？你喊我什么，傅先生？你和玉锁的奸情都在网上曝光了，你居然还有脸出现？这件事都是误会。我不管有什么误会，我要你立刻离开盐城。傅先生，您听我解释。拿着你的东西，给我滚！你这是要去哪儿？我想跑。怎么，丑闻曝光了，想去找玉锁比划？你就不能听我解释吗？解释？照片都发网上了，你要怎么解释？那些照片都是禁卫拍的，是有人想陷害我。你还想狡辩？我要怎样说你才能满意？这不是你应该思考的吗？我再给你最后一次机会，想清楚了再开口。我跟玉锁是清白的，如果真的跟他有什么关系，我就不会在这儿。姑娘，你宁可信照片，也不信我。我只相信我亲眼看到的。你别忘了，你跟陆延寒也有床照。怎么，无话可说了？你这个人最自私自利。你说你爱我，可你的爱只建立在你的占有欲上。但凡我半年忤逆你，你就会不择手段的惩罚我。姑娘，我要听的不是这些。反正我说什么都不回信，就像当初你误会我为了钱离开你一样。算了，我也不在乎了。站住！谁让你离开了？别碰我！姑娘，你就是死
也要死在我手里。少爷，刚刚家主过来了，顾小姐好像是被他赶出去的，警告他以后不许多管闲事。那老陈那边，怎么，我的话你也不听了？还是想当我爸的狗？当然不是，我对少爷忠心耿耿。以后老宅所有人都不许踏进这里半步，否则后果自负。给我看好他。是。顾念，这回你死定了。嗯、网上的新闻是怎么回事？你都干了什么？我不过是曝光了一些照片跟信息，都是顾念那个贱人活该。现在福原城跟顾家打得火热。这新闻一闹，舆论风向立即变了。反正只要顾念那个贱人不好受就行。一个蠢货，要是耽误了陆氏，我跟你没完。要不是你当初把顾念送到傅延城身边，傅延城早就爱上我了。现在哪还有那么多事儿？你要是真有那个能耐，现在就把傅延城抢过来。你别以为我做不到。我现在就拿傅延城的顾念彻底死。你做了什么？爸，你猜猜，如果傅延城知道顾念当初接近他是为了骗我，傅延城会怎么做？你。你好大的胆子！姑娘，五年前你骗我，现在又跑去勾搭玉苏，你可真行！五年前，你都知道。姑娘，该死！解释，只要你说你不是，我就信你。是，都是真的。我当初接近你，就是没有目的。姑娘，你给我记着，就算你不爱我，我也要折磨你一辈子。顾小姐。顾小姐，顾小姐，来人啊！来人啊！他怎么了？老冯，上救护车姑娘，你可千万冷静。病人已经脱离生命危险了，但还需要静养。住手！你在干什么？不怪几个人都不在这里，你们都是主力。昨晚那个人是谁？他的监控是不是他？另外，顾小姐可能也是他们收到的。找死！给我把顾家喊废了。你说。迟早让他生不如死
，你们是谁啊？姑娘，你醒了，感觉怎么样？你看哪里不舒服？姑娘，说话！我跟你说，这辈子你就是死了，你要死在我身边。